guys, welcome back for another video. And kung bago ka lang, please consider to subscribe and i-click mo na rin po yung notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong uploads. So, ito nga guys, this is my second week of my keto diet. And as always, ina-update ko, di ba, kung ano yung mga uh, progress or yung result ng aking pagkikito diet it's just to ano na lang din to inspire you or uh, if you have plan, eh alam mo na kung ano yung mga kinakaharap ng isang nagkikito diet so yun nga guys uh, sa ngayon, sa ano ko lang just sa tutaka lang, ba? Diba? sabi nga nila ang keto diet daw is the new normal kasi nga sa sobrang dami na na nagkikito diet ngayon and maganda yung result niya kasi alam mo yung keto diet is ano eh Keto diet is a uh, napakadaling gawin kasi walang masyadong restriction except sa pag-intake mo ng uh, carbohydrates. Yun lang yung limited talaga doon. Kasi di ba kahit ano pwede mong kainin, taba ng baboy, lichong baboy, taba ng, taba ng beef, uh, lichong beef, whatsoever. Lahat pwede mong kainin maliban na lang sa uh, carbohydrates. So, napakadali niyang gawin guys. So, ito na nga, <laughs> bago ang lahat. So, ito na guys, tingnan ninyo aking um, result ng aking up to second week ng aking diet, pagkikitaw diet. So, yung first week ko, nag-lose nga ako ng 3 kilos, ba? And ngayon, second week, nag-lose din ako ng 0.5 kilos, which or karahating kilo, which is masaya na ako dun guys, uh, kasi yung, yung second week ko, as in, hindi na kasi ako nag-exercise, Yung first week ko, medyo may kasama pang mga ano yun, na mga konting exercise yun. Pero itong second week ko, sin sa hindi, nung last, yung first week ko, 5 days lang yata ako nag exercise yung mga low impact na lang. Kasi syempre, parang ano pa yun, transition pa yun ng katawan ko dun sa diet ko. Parang wala pa akong masyadong ano, uh, energy, kumbaga. So, yung itong second week ko, as in, wala na talaga. Hindi na ako nag exercise it's just because naging busy lang ako. Kasi nga, diba, nag, dito sa amen, sa kway, parang nag start na yung work. Hindi pa naman totally uh, nag start yung work. Pero kasi, continuous yung work ko. So, medyo naging busy ako. Kaya hindi na ako nakapag-exercise. And, yun nga, nag pa rin ako ng weight. Which is really, really good. Diba? Tapos, ito yung back ko naman. Yung comparison ng back ko from the start and until the second week of my keto diet. Which is, Mano pa rin naman siya. Ayun, malaki pa rin siya, guys. Ay nung may taba pa naman. Pero mawawala rin 'yan for sometimes. Kasi nga, alam niyo ba, guys, sa lahat ng sa parte ng aking katawan. Ayun, diyan naiipon sa likod ko yung taba ko. Eh siguro kasi nga lagi akong nakaupo. I work in the office. So, yun nga 8 hours, 8 to 10 hours, 8 to 10 hours akong nakaupo araw-araw. And Kung tumayo man ako, yun yung mga pupunta lang ako ng CR or mag lang ako ng pagkain ko sa kitchen ng office namin, ba? Siguro kung tiniting may Fitbit kasi ang ginagamit. Pag tinitingnan ko yun, usually parang wala pang 300 yung steps ko. So, kaya siguro dito na yung sa, be yung sa belly ko guys, and nakita nyo naman yung picture ko agad, ba? Kasi madali lang nawawala yung sa belly ko. Lalabas na nga yung ano ko eh, yung abs ko. <laughs> Na, sana nga lang so, pero yung likod ko talaga medyo mabagal yung ano kahit nung nag-workout ako ng todo guys kahit iniyahano ko siya nag-workout ko siya nag-push up ako nag yun yung mga rowing ganyan, talagang mabagal yung progress ng pag-late ng bako pero anyway, late din yan for sometimes makikita nyo <laughs> so, yun na nga guys Tsaka, diba, once again, yung picture ko. Kahit 0.5 kilos lang yung nawala sa akin. Diba, kitang-kita yung pag-shrink ng katawan ko. Kasi lumiit talaga. Which is, happy na ako, guys. Na, yun nga, kahit 0.5 lang. I'm so happy about it. And, ito nga, guys. So, ngayon, I want to tackle. Kung bakit nga ba, may mga in instances na kahit nagkikito diet tayo, or kahit anong, ah, uh, uh, exercise yung ginagawa natin bakit nga ba med, bakit nga ba hindi nag-lose yung weight natin or mabagal yung progress ng pag lose ng weight natin so meron kasing two plus two yan guys, meron yung isa is normal 
which is hindi natin nakakontrol when it's all about our body, yung reaction nila ng katawan natin. And yung second platus is yung, yun yung mga habit natin that can that we can control. So, yun ang muna nitatakal ko is yung normal. Yung normal kasi guys, for example, is itong keto diet natin, itong keto diet na for, uh, first yung period, yung first week, is diba ang laki ng nilus ko, 3 kilos. Kasi guys, during the first uh, period of, your, of the keto diet, is ipinapresh natin, that is the pre-period only that we're flushing the uh, water weight, yun yung water weight natin sa katawan natin. Uh, ipinapresh natin yun, yung ano nga, kaya nga diba during sinasabi nila na kailangan natin ng additional sodium kasi ih, ano tayo ihi ng ihi guys kapag during first week kasi nga yung water weight natin yung nilalabas ng nilalabas natin so yun yung first uh, uh, reason ng normal is yung water weight first yung nilalabas natin and then yung second uh, reason guys is kasi nga diba as we get age I mean, in mat natin hindi, di ba? As we get age, especially sa ating mga babae na kapag nagidad na tao tayo ng 35 years old, nagbabago ni yung katawan natin, especially yung metabolism natin na nagiging slow na. So, yun yung malaking reason, guys. Lalo na ako, nasa ano na, I'm 40-ish na ako. Hindi <laughs> masabi yung, ano eh, yung talagang edad, but... 40-ish na ako. So, expected ko na yun, ha? Na so, ano na talaga, medyo, kailangan ko talagang mag-work hard para, uh, it takes a work para mag-lose weight talaga ako. Kasi nga, yun nga, ba? And yung isa pa, guys, yung, uh, let's say, 40-ish to above, yung post, ano, uh, mini-posal. Kasi, ang uh, may post-mini-posal daw is, ano, it takes uh, five to 10 years prior bago ka magmenopause pero nararamdaman mo na yung symptoms niya pero hindi ko pa alam guys kung ano ano yung symptoms na yun kasi wala so far siguro good but then uh, syempre kailangan ko na rin i-expect yun dahil nga diba nasa 40-ish na tayo so yun din mamalaki rin yung epekto nung sa uh, katawan natin yung especially nasa uh, metabolism natin nagiging very slow na yung metabolism natin during this period so, yung pangatlo naman guys is yung um, wag muna natin isipin yung um, losing weight. Isipin muna natin to get healthy. To get healthy and then later na yung lose weight. Uh, what I mean by getting healthy. Kasi kapag healthy ka daw guys nawawala yeah, you feel energetic. Nawawala yung uh, feeling fatig mo. Kasi diba minsan may mga may mga ganun tayo eh yung parang pag, pagod na pagod ka hirap kang gumising sa umaga yung mga ganun so pag healthy ka wala yun as in energetic ka pangalawa is yung gutom palagi kang gutom pero emotionally ano na lang naman yung guys eh yung kakakain mo lang pakiramdam mo gutom ka na naman yun pag pag healthy ang isang taong healthy daw is yung hindi ka palaging nagugutom hindi mo nararamdaman yung mga ganun Tapos, yung pangatlo is yung pagkikrave mo ng mga pagkain na matatamis. Yun. So, kapag nagkikrave ka palagi ng ganun, ito sign daw pala of not, ano, hindi ka healthy. That you have something wrong in your body. So, yun din. So, yung pangapat is yung gloomy ka palagi. <laughs> Alam mo guys, ito ha, real talk to. Kapag, na kasi nga, di ba, yung last time, yung nag-keto diet ako, feeling ko talaga yung skin ko, kahit gaya, tama nun, di ba? Medyo blooming pa rin naman ako. Nagbo-blooming talaga dahil nga si Buddy ba sabi nila, whatever we take, yun din yung nakikita sa out sa outer natin. Kung ano yung pinapasok natin sa katawan natin, makikita mo yung sa outer ng katawan sa labas sa labas natin, sa panlabas natin. So yun, ano yun guys, yun ano ko yun talaga. Kasi nga uh, since nang nag nung nag nung nagkita ako yun since ngayon, parang ano rin nga ano nga yung ano ko. Tingin ko sa sarili ko blooming ako. <laughs> oh, and din nga, hindi na rin energetic ako. And hindi talaga, yung cravings, hindi ako nagkikrave. Nawala din yung cravings ko. At saka yun nga, diba, kung napapansin niyo yung mga ano ko, previous vlog ko, may nagsasabi nga sa akin na two times nang daw akong kumakain. Kasi nga, I don't feel hungry guys. Kapag kumain ako ng breakfast at 10 or 11, ano na yun, hanggang dinner ko na yun, parang 
gusto rin, parang ang kinahan ako na lang is uminom ng konting hot, ha, mainit or kape or tea, ganun. Pero yung kumain ng heavy, hindi ko na siya masyadong uh, inaano, ininanais, kumbaga. So, yun muna. Uh, anahin muna natin yung health natin. Uh, let's uh, after for the health and then yung lose weight later na lang yun kasi kapag healthy ka naman healthy yung mga kinakain mo ano na magiging result nun is yung pag lose weight mo okay so yun yung three reason ng normal or yung reaction ng katawan natin yung una is yung uh, water weight ipina flush natin yung second is yung uh, at yung age natin yung uh, pr uh, reaction ng uh, as we get, reaction as we get age ng katawan natin. And yung number three is yung, let's get health, after first to the health, and then later na yung um, lose weight. Kasi din minsan guys, katulad ko nga, ba Sabi ko nga, 0.5 lang yung nilose ko, pero nag-shrink na, noticeable na agad yung pag-shrink ng katawan natin, ng katawan ko. Kasi nga, yun yung uh, uh, diba, puro fats dati. Tapos, yun nga, na, na, ngayon, na nasa, ano na tayo, at the right the diet, inire-repair na nung uh, protein, yung mga muscles natin. Kaya, lumiliit, diba? Mas, kung ang 1 kilo daw ng fats is ganyan, ang, ano naman, ang 1 kilo naman ng muscles is ganito lang. So, yun yung, ano, guys, na kahit hindi ka nag, nag-lose by, nag-lose weight by number, pero nag-shrink naman yung katawan mo. So, yun, yun na yung three normal. Yun namang mga habits natin, yung hindi normal, yung mga platos na hindi normal, kung bakit na naglulus, uh, hindi tayo naglulus ng weight, is yung unang-una is yung uh, pag-take natin ng carbohydrates. Baka naman, as, kahit nakikita diet ka, hindi mo nalalaman, nagtitake ka na pa na ng sobrang carbohydrates by eating the yung mga bars na akala mo healthy. Pero pag tinignan mo, chinek mo talaga yung mga ingredients niya is mataas din pala yung sugar content niya. So, hindi rin maganda yung para sa nagkikita diet, guys. ba? Kaya nga, carbo we avoid carbohydrates kasi nagiging sugar yan sa loob ng katawan natin, ba? Nagpo-form siya ng glucose. Saka ko na lang explain yung mga medical terms, guys. So, so yun na nga yun. So, the second one is, uh, i-check din natin, guys, yung uh, pag-bloat, yung bloating natin. Kasi minsan, ba yung noon, kung hindi tayo sanay ng ako makain ng gulay, ngayon kumakain tayo ng gulay, so na ano yung katawan yung loob ng stomach natin, yung mga fibers, yun, naninibago siya. So, pag nag-bloating kayo, ito madalas kong marinig to sa kaibigan ko pala, eh, kay Sister Alma, <laughs> diba last time nag sabi mo nag-bloating ka, yun yung reason nun. So, bawasan mo muna yung pag-take ng vegetables. Ano lang naman yan, occasionally mo lang yung nararamdaman. Pangatlo guys, yung duration ng pagkain natin. Baka naman nagkikito diet ka, mamaya at maya ka namang kumakain. <laughs> ba? So, kung pwede nga lang guys, alam nyo, mas madali ang pag-lose weight natin kung uh, meron tayo at least uh, fast, yung intermittent fasting. Pero hindi ko na muna yung isasuggest kung bago ka pa lang. So, later muna yan gawin. So, yung duration guys, nakaka-apekt rin yan sa pag-lose weight, na, pag weight natin. Kung kumakain ka ng uh, every hour, kung kahit nasabihin natin low carb yan or uh, keto diet ka, kung every hour naman is, ano rin yan, malaking epekto rin yan sa weight loss mo. So, isipin kung halimbawa, three times kaya kakain, breakfast, lunch, and dinner. Yan, okay yan. And actually, fasting pa, ano pa rin daw yan, it's a fast pa rin. Or kung mas maganda, two times, or yung sinutawag nyo one day a meal, but later mo na yan gawin mag-focus ka na muna sa keto diet mo and then kapag naka-adjust na yung katawan mo, na-adapt na yung katawan mo and then go to that so yung isa pa guys is yung sleep din natin yung pagtulog, malaki rin, malaki rin daw ang epekto niya sa ating uh, pag-lose weight so uh, hanggat mahari uh, matulog tayo ng sapat na oras, 8 hours para sa ating mga adults and then yung exercise din guys Alam nyo ba na tayo sa atin na as we get age, hindi rin sa atin advisable yung overworkout. Meron lang talagang certain period na advisable para natin gawin. Kasi yung overworkout is 
baka imbis na mag-lose weight ka, may injured ka pa or mag-gain weight ka. So, uh, kailangan din natin i-check yung pag-workout natin. And then, yung stress natin. <laughs> yan, isa pa yan. Kaya alam ko, stress talaga malaki yan. Malaking epekto niyan sa uh, pag-weight loss natin. Kasi the more na stress ka, di ba, ano nga daw yan, eh, the more stress ka, nawawala yung growth hormones natin. So, instead na mag- uh, magmukha kang bata, eh, lalo kang maging magmukha ka lalong matanda at yung health na is ma-jeopardize pa. So, we need to be careful of that stress. Diba? Marami namang, marami namang anti-stress na dapat gawin eh. Diba? And then, yung panghuli na yung health problem. Kung may health problem ka, is yun. Yun yung kailangan mo rin i-check, guys. Kapag hindi ka na nag-lose weight at alam mo namang nasa tama lahat ng ginagawa mo, lahat uh, okay, uh, try to check your health. Baka meron kang problema sa iyong uh, health. Meron kang sakit or something. So, yun lang guys, ang aking mga advice at ang aking mga, alam nyo na, natutunan sa aking, as I, as I, you know, go along with my keto diet. Kasi syempre, ako guys, kasi, ano, talaga pinag-aaralan ko yung mga, kasi, di ba, para maging smooth yung ano natin, progress natin sa ating weight loss. And, yun nga, kaya naman tayo, di ba, ano bang reason mo bakit ka nag-weight loss or bakit ka nag-aalaga ng sarili mo is, di ba, to, para sa longevity natin, di ba? Tsaka yung ano rin natin, guys. Para sa sarili natin, di ba? That's it. Wala naman kung pa... Ako pa, wala akong sinasabi na para kay ganito, kaya ako gustong magpapahit or something. It's for myself. Di ba? Para may improve natin yung sarili natin. And for, yun nga, longevity natin. Di ba? Anti-aging. <laughs> so, yun nga, guys. Hanggang dito na lang. And thank you for... Uh, watching and sana hindi kayo na bored and I hope na natut may natutunan kayo sa aking mga uh, sinabi and see you later guys stay healthy bye